dijo, Ana María no está, no está, te estoy hablando en serio, no está. Entonces el lunes que fue a buscarme a la maquila me dijo, es que Ana María no está. Entonces no está contigo, no está conmigo. Entonces, ¿dónde está Ana María? Digo, no, es que no sé, lo único que no. Cuando se llegó el día de ir a sepultarla, yo sentía algo, una cosa muy rara, como que, como si me dijeran, no es tu hija, no es tu hija. No sé, yo creo que ella me va a llevar, no sé, porque de repente no tengo ganas de vivir, no sé. Yo me fui a la maquila, yo trabajaba en el turno de la mañana y entraba en el turno de, la, de las 4 de la tarde en el otro en el otro empresa. Entonces este, yo me fui a la maquila y el señor, el papá de mi hija, llegó a la maquila donde yo trabajaba llorando. Entonces yo le dije, el guardia me llegó y me dijo, dijo Juanis, te hablan. Y entonces le dije, ¿quién me habla? Dice, un señor así alto y así es. No, no, no quiero verlo, no quiero verlo porque yo siempre, como él me golpeaba mucho. En 2001, the term feminine Femicide emerged as a way to describe violence against women because they are women. When thinking about femicide, the first thing that we want to remember is that femicide is a global phenomenon. Femicide is not unique to Juarez, Mexico. However, right now, since 2004, the femicides have increased. Este, ¿Dónde está Ana María? Entonces le dije yo, Ana María, no, no juegues con eso, le dije yo así. Entonces, a mí hazme, le dije yo a él, a mí hazme todo lo que quieras, pero no juegues con la vida de mis hijos ni me digas nada de eso. Y me dijo, Ana María no está, no está, te estoy hablando en serio, no está. No me importó dejar la maquila, yo me agarré una foto pequeña que no tenía foto yo, no tenía foto ni una nomás, de una chiquita, un cuadrito chiquito. Me agarré mi foto y me fui, dejé el tirado el trabajo, la maquila y me fui casa por casa, maquila por maquila, colonia por colonia, preguntando que si no habían visto a mi hija y no habían visto a mi hija y nadie me decía nada. Decían que no y que no y que no. One thing I try to do in my work is to talk about critically what are the conditions that give rise to femicide. Businesses don't want to come and set up shop if there is negative attention. So the government talks about femicides, the killing of women and girls in Mexico as a dark legend. The activists and the mothers will not let this escape public attention. One of the ways that mothers and activists do this is by painting crosses. y medio el director se dio cuenta del caso de mi hija de lo que había pasado porque era su alumna ella lo tenía en la escuela entonces él supo que yo no tenía ninguna foto cuando él me vio que yo nomás estaba mostrando un cuadrito ella me dijo mira mi hija Juanis yo tengo varias fotos de Ana María siempre la retratábamos a mi hija y decía que no no podía llevarte las fotos porque tú eres una persona de bajos recursos So when you look at the disappeared women in Juarez, these are not the affluent. These are typically poor women. When the free trade agreements happened, most of the rural areas of southern Mexico were decimated. So what happened is that workers in the southern states of Mexico were forced to migrate to look for work in the factory settings. If a woman disappears in Ciudad Juarez, there are often no family members there to look for them. Luego un mes y medio y luego otro mes, fueron tres meses y medio para que tres meses y medio me salieran como que ya habían encontrado el cuerpo de mi hija en el Cerro de la Santa María. Entonces se vinieron por mí que según ellos para identificar mi cuerpo, pero no me entiendo, me dieron a identificar ningún cuerpo, lo que me dieron a identificar fue la ropa de mi hija. Cuando yo me salí que me dijeron los de misteri misteriales, fue asesinada, violada, 16 puñaladas. Dice, y, y no entiendo, dice, pues se ensañaron mucho con ella, entonces le dije yo. We know that patriarchy is, again, a global phenomenon, but we also want to think about what the conditions are in Mexico. Finding these bodies is typically done by the family members. 
state officials have not been investigating these crimes. Often the government would say, she's out with a boy, she's out on the wrong side of town, she was a prostitute, she was drinking. They articulate the women as living these double lives. In my interviews with several of the family members, after the femicides occurred, many of the men in relationships would say to their woman comments like, if you act out, if you start showing your independence, you too are going to end up a victim. The role of the state has been taken on by the mothers of the victims and the activists. They have been, for years, holding rastreos or searches out in the desert to look for remains. That creates a double trauma because the initial trauma was the femicide, but the trauma then that is taken on by the family members having to go and search for their loved ones, search for clothing, search for bones in the desert is another set of trauma. And these rastreos are doing the work of the government. Me trastorne, me no te miento, me amarraron hasta el carro de mi hermano. Dice mi hermano, el, el más chico, que cuando a mí me llevaron al hospital, ahí estaban los, los ministeriales todavía. Y que quién sabe qué le estaban diciendo a los mismos eh, doctores de ahí. Porque yo en la, en la hospital, en la clínica, ahí duré casi dos meses y medio drogada y cuando me entregaron el cuerpo de mi hija, igualmente me drogaron, o sea, es como te digo, no sé si en verdad la que yo sepulté en el Panteón San Rafael sea el cuerpo de mi hija o no, o a lo mejor no más era el puro ato. And so one of the things we want to consider is who is culpable. There are many activists who talk about the fact that American citizens can be crossing into Juarez and targeting the women. One man that I interviewed was working in Juarez as an investigative journalist, and he said that many of the men that he would interview that crossed from El Paso would tell him, if you want to rape and murder a woman, there is no easier place than Ciudad Juarez. And that is because of the impunity. No one is held responsible. The government doesn't want the public to think that these women were real, and therefore crimes continue. And that then feeds into a culture. Cuando se llegó el día de ir a sepultarla, yo sentía algo, una cosa muy rara. Entonces le decía a mi mamá, mamá, yo me siento muy mal, me siento muy mal. Y me decía mi mamá, mi hija tranquila. Y entonces me agarró mi hermano, el mayor, me dijo, ¿qué tienes? Y dijo, ¿qué tienes? Y dijo, no sé, me siento mal, me siento mal, no es sana, y no es sana, y no es sana. Y entonces agarré, cuando apenas llegó la funeraria, y agarré otra vez la caja y, y le jalé. Y volví a ver las cajas, la bolsa negra, no era... Yo digo que no era el cuerpo de mi hija, porque tú sabes que cuando pasa un caso de, de uno que se muere un familiar, se muere un hijo, se muere un papá, tú sientes, tú sientes cuando es tu hija, cuando no es tu hija, tú sientes. Typically, one thing that people want to know is how can we address the issue of femicide? What can we do? One of the ideas was to boycott some of the corporations that own the maquiladoras. However, when speaking with the workers, they asked individuals not to boycott because that would then mean a job loss for them. So. It's very important, the first thing I always say is we need to speak with the community members themselves. The community members are the ones embodying and living this reality. They are the ones that are on the front lines engaging in the activism. Our role is to act in solidarity with them in whatever capacity that we can, but we follow their lead. Projects like the Faces of Femicide murals are extremely important. What the Faces of Femicide does with the work of Yuvia and Maclavio is interview the mothers about their daughters' lives. What were their dreams? What were their aspirations? What were they studying? What did they want to accomplish? To show the world that this was an actual human being and the government cannot erase or engage in cultural amnesia. Entonces, ya a través de mi hija me entregaron una vivienda. Pues todo eso, créeme lo que yo prefiero mil veces, regresar lo que tengo que viene siendo su casa de ustedes. Regresar a la casa para que me regresen a mí. Los comentarios que me han hecho las licenciadas es de que aunque tú regreses lo que regreses a tu hija, nunca te la van a regresar. Si en caso ya tuviste a tu, tu vivienda por medio de tu hija, no hay, no le das, se agarre todo lo que le de, lo que le dejó su hija y todo. Pero yo no me siento bien porque tengo la casa a través de mi hija con adeudos y todo lo que usted quiera. 
One of the things that's also really important to remember is that we cannot engage in stereotyping. And currently what's going on with the Trump administration is it functions to just fuel those negative stereotypes. Mexican is rapists, Mexicans is criminals, these poor brown women. No, these are women with agency. These are women leading social movements. These are women with unique stories. Rape against women is a global phenomenon. Gendered violence is a global phenomenon. This is in no way, shape, or form a Mexican problem or something inherent to a Mexican sensibility. <laughs>